আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত বাংলাদেশ ভার্সেস নিউজিল্যান্ড 11 এর মধ্যকার যে প্রস্তুতি ম্যাচটি ছিল টুর ম্যাচ লিংকন ডিসেম্বর 14 তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সেই ম্যাচটিতে বাংলাদেশ প্রথমে ব্যাটিং করে 334 রান করতে সমর্থ হয় এবং নিউজিল্যান্ড 11 प्रथम बैटिंग कर सम्राट सिंह रान छप्पन्न बल एक मिनिट आठटा चार मार एक छय मार एक पांच दशमिक पैंतरिश रेट लिटन दास कैप्टें प्लस उट कीपार कट उला बल चुवान्न रहमान चौरासी निकित पेरे दस ओवर एक मेरे पंचान रान एक उट जैकब बोला तीन ओवर उन्नीस रान उट नहीं जट मैके दस ओवर एक रान एक उट सम्राट सिंह दस ओवर तेहत्तर रान चार उट सर्वोच्च उट पे सम्राट सिंह और बांगलेश सर्वोच्च रान कर लेग स्पिनार ईशाद होसेन एसारा फिफ्टी कर तानजिन हासान आठान्न सौम्य सरकार उनषाट ए लिटन दास पंचान्न टोटाल इनींगस चार फिफ्टी रान इनींगस आसे और तेतरिश रान इनींगस और दस रान एक इनींगस बाकी सब सींगल डिजिट सींगल डिजिट तो निजिलैंड इलेवेन बैटिंग तीन सौ पंचान रान करते बैटिंग करते नामे जैकब कमिंग कटलिटन दास बल हासान महमूद बस रान अठारो बल सतर मिनट चार चार मार एक बस दशमिक बस रिशाद होसेन दस रान तेर बल उन्नीस मिनट क्रीजेट दशमिकेट जो फिल नट आउट तेतरिश रान छब्बीस बल उन्त्रिस मिनट दुई चार मार दो छय मार एक छब्बीस दशमिक बिरानब्बे स्टेक रेट 
সম্রাট সিং বল রিশাদ হোসেন দশ রান নয় বল আট মিনিট কিনেছিলেন দুটি চারের মার একশো এগারো দশমিক এগারো স্টেক রেট জেমস হার্টসন কট তানজিম হাসান সাকিব বল রিশাদ হোসেন তিন রান চার বল পঁচাত্তর স্টেক রেট এক্সট্রা থেকে এসেছে লেগ বাই চার ওয়াইড নয় টোটাল তেরো টোটাল স্কোর উনপঞ্চাশ মিনিট দুই ওভারে ছয় দশমিক চব্বিশ রান রেট দুশো ছয় মিনিটে ইনিংসে তিনশো আট রান করতে সমর্থ হয় তাদের ব্যাট করেনি জরাট ম্যাকোয়ে আর বাংলাদেশে ব্যাট করেনি মুশফিক হাসান বারো জন করে খেলেছে তো তাই আর কি একজন করে ব্যাট করেনি নিউজিল্যান্ডের উইকেট পতন ছাব্বিশ রানে প্রথম উইকেট জ্যাকব কামিংস তিন দশমিক ছয় ওভার বত্রিশ রানে দ্বিতীয় উইকেট জ্যাকব বুলা পাঁচ দশমিক এক ওভার তিন উইকেট একাত্তর রানে কুইন সন্ডে তেরো দশমিক ছয় ওভার চতুর্থ উইকেট আশি রানে জামাল টট ষোলো দশমিক চার ওভার পঞ্চম উইকেট দুশো আটত্রিশ রান ভারত পপলি সাতত্রিশ দশমিক চার ওভার অষ্ট উইকেট দুশো একান্ন রানে বেন পোমারে চল্লিশ দশমিক এক ওভারে সপ্তম উইকেট দুশো উনষাট রানে সন্দীপ পাটেল একচল্লিশ দশমিক পাঁচ ওভার অষ্টম উইকেট দুশো ছিয়াত্তর রানে নিকিত পেরের পাঁচচল্লিশ দশমিক তিন ওভার নবম উইকেট দুশো আটানব্বই রানে সামরেত সিং সাতচল্লিশ দশমিক পাঁচ ওভার দশম উইকেট তিনশো আট রানে জেমস হার্টসন উনপঞ্চাশ দশমিক দুই ওভার বলিং বিশ্লেষণ মুস্তাফিজুর রহমান ছয় ওভার ছত্রিশ রান কোনো উইকেট নেই হাসান মাহমুদ ছয় ওভার ছত্রিশ রান দুই উইকেট সৌম্য সরকার চার ওভার পঁচিশ রান কোনো উইকেট নেই তানজিম হাসান সাকিব আট ওভার এক মেয়ের আটচল্লিশ রান এক উইকেট রাকিবুল হাসান দশ ওভার একষট্টি রান এক উইকেট উইকেট আফিফ হোসেন ছয় ওভার ছাব্বিশ রান তিন উইকেট রিশাদ হোসেন সাত ওভার দুই বল বাহান্ন রান তিন উইকেট মুশফিক হাসান দুই ওভার বিশ রান কোনো উইকেট নেই এই হচ্ছে ব্যাটিং এবং বলিং বিশ্লেষণ বাংলাদেশ এবং নিউজিল্যান্ডের বাংলাদেশ ম্যাচটি ছাব্বিশ রানে জয়লাভ করেছে যদিও এটা নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারি একাদশ বাংলাদেশ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলেছে এবং বাংলাদেশের মূল টিম থেকে এখানে মুশফিকুর রহিম মেহেদি মিরাজ এবং শান্ত এছাড়াও শরিফুল ইসলাম এই ম্যাচটিতে অংশগ্রহণ করেনি এছাড়া বারো জন প্লেয়ার অংশগ্রহণ করেছে তো বারো জনেই কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউশন করেছে এবং ম্যাচটি জয়লাভ করেছে তো বাংলাদেশ যদি ভালো ক্রিকেট খেলতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নিউজিল্যান্ডের মাটিতে ওয়ান ডে এবং টি টোয়েন্টিতে একটি জয়ও কিন্তু নেই এখন পর্যন্ত তো ভালো ক্রিকেট খেলতে হলে এরকম আসলে পার্টনারশিপ ওয়াইজ ক্রিকেট খেলতে পারলে হয়তো বা ভালো সবার মিলে কন্ট্রিবিউশন করলে হয়তো বা নিউজিল্যান্ডকে চাপে ফেলে একটি ম্যাচ হয়তো বা জিতলেও জিততে পারে তো সতেরো তারিখ প্রথম ওডিআই বাংলাদেশে তো সেই ম্যাচটি চারটা বাজে হবে এবং খেলা দেখাবে গ্রিন টিভি এবং নাগরিক টিভি তো আমরা অপেক্ষা করছি সতেরো তারিখ খেলার আগে মানে শনিবার রাত ভোর চারটা বাজে মানে ষোলো তারিখ রাত পার হয়ে ভোর চারটা বাজে খেলাটা হবে এবং সবাই খেলা দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং বাংলাদেশের জন্য শুভকামনা রইল যাতে তারা প্রথম ওডিআই ম্যাচটি জয়লাভ করতে পারে নিউজিল্যান্ডের সাথে এবং এই যে প্রস্তুতি ম্যাচে তারা যে কনফিডেন্স বিল্ড আপ করলো এবং সিনিয়র বিহীন একটা টু ম্যাচ খেলে এবং ভালো একটা প্রত্যেকে একটা কন্ট্রিবিউশন করেছে তো এরকম কন্ট্রিবিউশন করলে যা কি একাদশে নেওয়া হয় তারাই যদি ভালো খেলতে পারে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ম্যাচ ওড়িয়াই ম্যাচ জয়লাভ করতেই পারে এবং জয়ের আশা করছি তো ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য আসসালামু আলাইকুম